Halo everyone, hai apa kabar kalian semua dan mau kali Sanders Seperti biasa, gue gak bakal langsung sedut poin Karena gue bakal menjelaskan apa yang bakal gue lakuin di video ini Seperti kalian bisa lihat titlenya, obviously Video hari ini gue gak bakal nge-review Instead, gue bakal kasih kalian tutorial foundation terbaik Gimana cara ngebuat foundation complexion kalian tuh kelihatan lebih lama, lebih flawless Dan kelihatan lebih bagus overall, oke okay? Khususnya kalau wajah kalian tuh banyak banget imperfectionnya Especially untuk kayak bekas-bekas jerawat yang memerah seperti ini Di video ini gue bakal membantu kalian Pokoknya segalanya tentang complexion ya, tentang makeup buat wajah Walaupun gue ini mantan guru TK ya, I have a feeling gue itu kalau misalnya saat mengajarkan sesuatu ke orang Gue itu persuasif, sangatlah agresif, dan sangatlah galak, oke? Okay? And I think that is why kenapa gue jarang banget buat tutorial Karena gue takut kalian ngerasa gue kayak terlalu gimana banget gitu loh Bener-bener pengen banget sharing teknik ini ke kalian Karena of course sharing is caring Dan juga lately banyak banget yang bilang kalau makeup gue itu bagus so, you know? Dan walaupun teknik foundation yang bakal gue tunjukin kalian ini emang gue mulai kebanyakan memakai produk high end gue bakal tunjukin kalian pakai produk-produk lokal juga produk-produk drugstore just untuk membuktikan ke kalian kalau teknik ini bisa kalian lakuin pakai produk apapun yang kalian suka oke okay? kemungkinan video ini bakal lama buat kalian juga seneng kalau video gue lama-lama so okay, so muka lo ini udah bersih udah lo kasih toner kalau misalnya pakai serum udah lo kasih serum sekarang bakal lanjut untuk pakai moisturizer gue nggak peduli kulit lo seberminyak apa seberminyak tambang minyak lo mesti pakai moisturizer that's it Period. So, kalau kalian gak tahu kulit gue itu normal to oily, sekarang lebih ke normal sih. Thank you so much. Moisturizer yang bakal gue rekomendasi buat kalian yang kulitnya berminyak adalah dari situ Ordinary yang Natural Moisturizing Factors Plus HA. Ini yang selalu gue pakai. Love it, love it, love it. Kenapa kalau tahu kalau kebanyakan kasus minyak berlebih itu adalah karena muka lo kurang hidrasi? Hah? Bukan untuk kelihatan gue galak dan persuasifnya dan agresifnya. <laughs> Sorry. Cara ngelihatnya sih gampang aja gitu ya. Saat lu nggak pakai moisturizer, kulit lo itu kehausan dan saat dia kehausan minyaknya itu makin berlebih. Jadi kalau misalnya lu kasih itu moisturizer, muka lu kasih pelembab, dia nggak ngerasa kehausan, jadi dia nggak perlu produksi lebih banyak minyak. Gitu. Kalau emang kalian pengen pergi siang-siang atau pagi-pagi, setelah moisturizer kalian pengen lanjut pakai sunscreen. Tapi gue bakal langsung lanjut aja untuk pakai eye serum atau nggak pakai eye cream di bagian bawah mata gue, biar nanti concealer gue lebih nempel dan bagian bawah mata gue tidak kering. Oke, dikit-dikit aja ini dari Humphrey. By the way, firming and lifting eye serum Kasus yang sudah sering banget dilaporkan oleh wanita-wanita ini Karena mereka selalu bete kalau concealernya itu suka garis-garis Dan ngebuat mereka kelihatan lebih tua Dan that is why you should always put on eye serum, eye cream Sebelum pakai concealer biar dehidrasinya itu lebih Biasanya itu bagian bawah mata tuh cepat banget keringnya And that is why kalau misalnya lu menua bagian sini tuh yang langsung kelihatan kan Kayak pelembab tambahan aja gitu Karena emang lebih rentan kering sih di bagian bawah sini nih Cara pakai eye serum atau enggak eye cream tuh di tap-tap Jangan di gesek gesek, oke? Okay. Oh, bagian skincare dan skin prepnya udah selesai dan biasanya gue bakal memberikan waktu sekitar 15 menit buat moisturizer dan eye creamnya itu lebih menyerap ke wajah gue. Sembari gue menunggu moisturizer dan eye cream ini penetrasi lebih baik di kulit gue, gue bakal do my eyeshadows. Right, eye makeupnya mati. Why is it so low? Sekarang primer, oke? Okay? Gue sih personally bakal selalu recommend hydrating primer daripada primer-primer yang silikon atau enggak yang terlalu matte Karena biasanya walaupun yes, dia bisa meminimizing your pores Biasanya tuh licin banget dan somehow gue ngerasa dia ngebuat makeup gue tuh lebih gampang bergeser gitu. Dan ya emang efek yang diberikan sama primer yang silikon itu emang bener-bener bisa menyamarkan pori-pori lo Tapi biasanya nggak tahan lama juga dan bisa lo lakuin pake foundation Dan primer yang bakal gue pakai untuk meyakinkan kalau makeup gue bakal lebih nempel seharian ya itu dari Studio Tropic yang original priming water untuk normal to oily skin dan thank you so much Studio Tropic yang akhirnya mereka mengganti spray mistnya ini dan gak jadi tajam-tajam lagi oke okay. bakal supportin di wajah gue kalian tahu banget gue suka ini produk dan sempat udah gue review sebagai setting spray di video sebelah sini hopefully gue nggak lupa oke okay. tapi seperti namanya Studio Tropic original priming water ini bukan setting spray dia bagus banget sebagai primer dan yes dia bakal melts in your powder but this is not setting spray oke okay. so the good news is akhirnya Studio Tropic ngeluarin setting spray terbarunya yaitu setting spray Dream Setter ini bakal gue pakai nanti saat kita udah selesai makeupan ya but this is good this is really good ini gue nggak bakal langsung pakai foundation tapi sebelum gue pakai foundation gue bakal pakai concealer terlebih dahulu concealer dan juga corrector color corrector yang bakal gue pakai dari si Mizu yang hide them yang warnanya orange ya jadi ini itu bukan concealer ini itu color corrector seperti namanya jadi basic kegunaan dari color corrector atau enggak kayak concealer berwarna seperti ini tuh digunakan untuk menetrulasi netrul netrul 
menetralisasikan warna kulit lo, alright? Jadi biasanya kalau kulit wajah lo itu kusam atau enggak lo punya hyperpigmentation yang gelap seperti ini, especially gue ini banyak banget kan hyperpigmentation bekas-bekas jerawat yang sangatlah gelap. Warna orange atau enggak warna peach itu bagus banget untuk menetralisasikan warnanya jadi dia kembali lagi menjadi warna kulit. Karena santai foundation lo enggak concealer itu warnanya kan lebih beige dan kalau memang dia enggak punya undertone yang orange itu enggak bakal ke cover istilahnya and there is why color corrector seperti ini tuh dapat membantu banget untuk menutupi jerawat-jerawat atau enggak bagian-bagian wajah yang ada masih membandel gitu susah banget tutupin pakai foundation. Jadi gue bakal pakai blending brush yang lumayan padat seperti ini dan bakal gua taruh di area-area yang hyperpigmentation-nya tinggi aka di bagian bekas jerawat gue sebelah sini, sebelah sini pokoknya banyak banget. Dan alasan kenapa gue pakai concealer adalah karena ntar gua nggak bakal pakai foundation-nya yang banyak-banyak dan itulah alasannya kenapa makeup lo bisa tahan lama karena foundation-nya enggak tebel-tebel banget. Jadi muka lo nggak bakal berasa cakey atau enggak gak gampang pecah ini itu. Dan kalau emang kalian punya mata panda yang lumayan gelap banget, kalian bisa taruh juga itu warna orange di situ. Tapi gue ngerasa kayak mata gue nggak terlalu panda-panda banget, jadi gue nggak biasanya nggak butuh untuk pakai orange corrector di bagian sini di bagian jerawat-jerawat aja nih. Dan no 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 natiat masih belum ke foundation. Sekarang baru kita menuju ke high coverage concealer. Oke okay? harus yang high coverage. Satu-satunya concealer atau enggak foundation high coverage yang gue temuin di produk lokal dan di produk drugstore Indonesia itu adalah dari si Wardah yang extra every day luminous creamy foundation extra cover oke okay? jadi harus yang extra cover karena ada dua versi yang light cover sama extra cover yang extra cover ini yang beneran tinggi coverage ya dan kenapa pakai concealer lagi pada udah pakai color corrector karena emang beberapa hyper pigmentation kayak acne spot gitu emang dia deep banget gitu loh dia jelas banget kelihatannya agak susah untuk pakai color corrector doang and that is why gue tiban pakai concealer tapi kalau emang hyper pigmentation atau enggak dark spot di wajah kalian nggak gelap-gelap banget kalian nggak perlu pakai concealer lagi sih bakal pakai blending brush lagi ya tapi ini yang flat terserah sih bisa yang rounded bisa yang flat terserah kalian punya yang mana atau nggak bisa pakai jari kalau emang kalian mau terserah concealer gue taruh di area yang gue taruh orange corrector tadi oke okay? dan alasan lain lagi kenapa gue pakai concealer sebelum gue pakai foundation adalah karena masih dikit bo concealer high coverage di sana yang pilihan warnanya banyak susah banget lo nemuin concealer yang warnanya itu pas banget sama warna foundation lo kan dan saat lo pakai setelah foundation lo ntar warnanya beda terus ya akhirnya nggak nyambung jadi lebih baik lo taruh di bawah foundation lo dan ntar foundation lo itu cuma jadi penyatu warna aja kayak cuma jadi ngeratain warna kulit wajah lo gitu lo jadi it's okay kalau emang concealernya itu kayak agak keputihan atau nggak kegelapan as long as nanti warna foundationnya itu bisa nutupin warna concealernya di atas eh ya. oke okay. ini untuknya nomor 04 si extra cover everyday luminous ini pas banget sama warna kulit wajah gue jadi nyatu banget gitu uh. Am I doing a good job by the way so far nunjukin kalian tutorial atau enggak cara pakai makeupnya ini? Gue takut kalian enggak ngerti. <laughs> Lihat udah bagus banget kulit gue. Mm. Karena ntar kan kita bakal pakai foundation dan karena kita nggak mau foundation kita itu ngebuat concealernya gerak, gue bakal ngeset dulu ini concealer pakai bedak. Ngesetnya pun dikit-dikit aja, pakai kuas, pakai bedak tabur biar lebih ringan. Jangan pakai tuai cake atau nggak compact powder karena biasanya itu lebih berat sih. Jadi itu untuk bagian akhir-akhir aja ini bagian bedak tabur aja untuk ngeset make sure concealernya nggak geser. Di bagian yang pakai concealer tadi, di sini sini brown skin girl, your skin just like pearl. Hal ini buat kalian, boleh kalian lakuin, boleh enggak, tapi untuk make sure ntar saat pakai foundation enggak terlalu powdery banget setelah bedak yang udah kita pakai untuk ngeset concealer kalian bisa semprot lagi itu primer water spray di bagian yang tadi pakai concealer aja. Ha tuh, udah, 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 udah. Ini nah, benar-benar kalian pasti mikir ini makeup tebel banget, tapi sebenarnya ini tuh enggak tebel, cuman emang stepnya panjang gitu loh. Instead of langsung kayak tiban foundation banyak banget, set concealer banyak banget, gue ngelakuin step untuk ntar makeupnya itu enggak terlalu tebal. Jadi apakah gue bakal nyari teknik foundation ini untuk kayak setiap hari everyday look gitu actually not really karena emang bakal memakan banyak waktu lumayan ya yes, 30 sampai sejam sih ya buat acara-acara spesial bisa kalian lakuin wisudaan kondangan I don't know foto-foto buat Instagram anyway dan sekarang bakal menuju ke foundationnya foundation yang bakal gue pakai dari si makeover power stay demi matte cover cushion ya yeah, cushion it's actually foundation lah Seperti yang gue bilang tadi jadi gue bakal pakai foundation ini sebagai perata warna kulit gue aja biar pas sama my body, alright. Jadi ambil pakai brush aja deh. Kalau pakai foundationnya pun itu nggak perlu banyak banyak. Ya tapi nggak total total doang sih. Kalau pada dasar kulit lo itu nggak mulus macam macam siapa ya? Beauty vlogger yang kulitnya mulus banget siapa sih? I don't know. <laughs> Makanya jangan pakai filter mulu. <laughs> 
ngeblendnya bakal pakai brush favorit gue yaitu dari si I'm Addicted FX02 Face Blender. Ini dia padat tapi dia nggak padat-padat banget, bagus banget untuk ngeblend foundation gue. Dan alasan kenapa gue pakai brush adalah karena ini bisa gue stippling seperti ini. Jadi gue nggak bakal ngangkat concealer yang ada di bawah. Karena biasanya kalau saya gue pakai sponge, sponge itu kan menyerap produk ya. Jadi itu keangkat lagi kadang foundationnya, bukan concealer ya, concealer yang maksud gue. Keangkat lagi concealernya gitu loh. Jadi kayak ngebuang-buang kerja keras gue dari tadi untuk nutupin itu jerawat. Tipling gini tuh, ditiban-tiban, geser dikit, tiba-tiban biar nggak ada garis-garisnya. I'm pretty sure kebanyakan dari kalian udah tahu soal hal ini, tapi makeup itu nggak bisa nyembunyiin tekstur ya sis. Mungkin ya bisa tekstur lo itu disamarkan sedikit, tapi kalau jerawat lo itu benjolan gede pasti bakal tetap kelihatan. <laughs> Oke, okay. apalagi untuk bopeng jerawat, kalian tahu sendiri lah setiap kali gue nge-review foundation gue bakal selalu zoomin, kalian bisa ngelihat segala bopeng-bopeng yang ada di wajah gue itu. Somehow selama gue bermakeupan ini gue juga selalu ngerasa kalau gue pakai brush itu pori-pori gue lebih tersamarkan daripada gue pakai sponge. Ada sih sponge yang benar-benar ngebantu tapi jarang banget kebanyakan sponge somehow ngebuat pori-pori gue lebih kebuka. Spesial di bagian hidung jangan pakai banyak-banyak foundationnya jadi ntar minyaknya pun gak berlebih. Dan sekarang bakal kembali lagi menuju concealer tapi bukan concealer yang high coverage, yang medium coverage gak apa-apa. Yaitu concealer untuk bagian bawah mata dan juga sekaligus untuk meng-highlight bagian tengah wajah. Concealer untuk under eyes yang bakal gue pakai dari makeover lagi yang power stay under eye perfecting concealer. This is the best concealer 2019. Mm. Bagus banget deh di bagian bawah mata, nggak terlalu dewi, nggak terlalu matte, ngeblendnya gampang banget. Udah mau habis lagi kayaknya. Bulu mata gue, ya, uh, already, uh, oke. Okay. Gue bakal taruh di bagian bawah mata gue sini. Gak perlu pakai banyak-banyak sih, dan ini pun nggak bakal gue bawa naik banget. Karena em kalau emang wajah kalian tuh lebih lebar, kalian pengen bawa concealer atau nggak highlightnya tuh lebih naik lagi, biar kesannya wajah kalian lebih lonjong. Jadi bakal gue taruh di bagian sampai ujung mata sini aja. Concealer yang warnanya dua tingkat lebih terang daripada warna kulit gue ya. Jadi gue pakai concealer yang dua kali lebih terang daripada warna foundationnya untuk meng-highlight atau nggak menonjolkan bagian tengah wajah gue. Karena kan setelah pakai foundation, warna wajah lo tuh jadi kesannya rata gitu nggak ada bayangannya nggak ada dimensinya yang dari sesuai kenapa lu pengen pakai concealer untuk tengah-tengah wajah biar ada dimensinya kembali oke okay. terserah ngeblendnya pengen pakai brush atau nggak pakai sponge tapi gue bakal pakai sponge aja dari CYOU dan kalau emang kalian pengen pakai sponge kalian pengen ngeblendnya itu di tap tap tapi jangan terlalu di ya pelan-pelan aja di kalian ntar nggak bakal buang-buang concealernya yang meresap di sponge nya ini kalau kalian ngerasa sponge kalian itu somehow ngebuat pori-pori kalian lebih kebuka karena emang nggak semua sponge itu sama ya untungnya si sponge si U ini nggak ngebuka pori-pori gue banget Kali kalian bisa ambil brush kalian dan terusnya kalian tap-tap seperti ini Selanjutnya bakal pakai concealer lagi, tapi ini nggak perlu kalian lakuin, oke? Okay? Kalau emang kalian nggak mau dan kalau emang kalian ngerasa concealer di bawah mata kalian itu udah cukup terang, ini tips yang gue dapat dari Jackie Aina yaitu gue bakal ambil concealer yang jauh lebih terang lagi warnanya, oke? Okay? Gue bakal taruh di bagian ujung mata sini yang ada uh, garis bayangan situ tuh, untuk nyembunyiin aja, tapi cuma di bagian di situ aja tuh, nah, bagian sini aja. Concealer makeover lagi by the way yang Power Stay Total Cover Liquid Concealer Medium. Kalau kalian nggak punya garis bayangan itu nggak perlu nggak perlu please, oke? Okay? Tapi kalau emang kalian mau kalian bisa coba and let me know apakah kalian suka atau enggak. But gue suka sama tips seperti ini, teknik seperti ini. Apakah gue doang menyadari hal ini? Tapi kayaknya emang lately lagi ngehits banget gitu ya makeup makeup tutorial natural pelajar sehari-hari. Concealer pun nggak bakal langsung gue set, tapi sebelum gue set gue bakal nge contour dulu ya. Shading atau nggak contour yang bakal gue pakai adalah dari si BLP yang face powdernya ini yang Midnight. Oke okay, dan ini adalah contour powder dan bakal gue pakai di wajah gue yang belum gue set karena sama gue ngerasa hasilnya itu lebih natural kayak ada bayangannya tapi garisnya nggak kelihatan jadi gue bakal jadi gue bakal ambil contour powdernya dikibas dulu aja biar nggak berlebihan dan gue bakal menciptakan bayangan di bagian bawah tulang pipi gue jadi bakal gue stapling dulu seperti ini stapling motion dari gue ada di ujung kuasnya kuasnya angle brush seperti ini baru gue arsir ke atas pelan pelan oke okay? jangan lu kasar kasar ntar bakal lu geser itu foundationnya jadi pelan pelan aja nah, kalau gue sambungin di bagian tulang alis ini sampai ke sini jidat sampingnya kalian nggak tahu perbedaan antara bronzer sama contour contour itu basic adalah untuk membentuk wajah lo sedangkan bronzer itu untuk kasih wajah lo itu kelihatannya lebih anget dan dari suai kenapa rata rata bronzer itu warnanya lebih ke warm and the sedangkan untuk contour bagusnya itu sih lebih neutral walaupun banyak juga yang suka pakai contour yang lebih ke cool undertone gitu dia lebih ashy abu-abu gitu untuk bagian rahang itu konturnya jangan ke samping ke sana tapi di bawah ke bawah nih ya, biar ada bayangannya tuh biar lebih tajam gitu kesannya rahang lu 
Sunscreennya udah, shadingnya udah Dan sekarang waktunya gue untuk pakai bedak Untuk make sure ini foundation, ini concealer itu nggak bakal bergerak kemana-mana Seperti biasa dengan gaya Livni Sanders Gue bakal pakai dua bedak Yaitu gue bakal pakai bedak yang warnanya sama Kayak warna foundationnya Itu gue bakal pakai si bedak kayak BLP lagi Face powder medium beige Gue bakal ambil brush yang fluffy gede seperti ini Dan bakal gue pakai bedaknya Di tap-tap dulu seperti ini Dan gue taruh di bagian luar wajah sebelah sini di atas konturnya pun tadi gue pakein bedaknya karena ntar di bagian tengah wajah yang kita highlight itu gue bakal pakai bedak yang beda warnanya juga lebih terang baru sekarang menuju untuk ngeset bagian tengah wajah ini sebelum kalian set bagian concealernya kalian agak blend lagi ya biar creasing creasingnya itu diminimalisir untuk bedak highlight atau nggak bedak bagian tengah wajahnya bakal pakai si Revlon Touch and Glow my favorite again yang face powder creamy peach nah, untuk pakai bedak dan ngeset bagian tengah wajah gue gue suka pakai brush yang lumayan padat seperti ini bentuknya nih dari I'm addicted lagi yang blush brush jadi dia padat gitu nggak terlalu fluffy yang seperti ini jadi gue bisa lebih precise untuk tahu taruh bedaknya di mana tapi kalau kalian nggak punya brush yang bentuknya seperti ini atau nggak lebih padat bisa pakai puffy sponge aja sih bakal bekerja sama sama bat pakai bedaknya jangan banyak-banyak kita nggak bakal baking tapi kita bakal ngeset gue bakal ambil bisa gue bakal tap tap dan gue mulai dari bagian bawah mata tekan dan set itu concealer bagian bawah mulut pokoknya tadi area yang kita pakai concealer deh kontur hidung jangan lupa di bagian hidung jangan lupa untuk dikasih definisi juga yaitu gue bakal ambil blending brush buat mata ini ambil lagi contour powdernya ah dari bawah alis bawah alis bawah alis baru setelah itu bakal gue puter-puter sambil bawa ke bawah sampai ke ujung hidung pegang pegang brushnya juga pelan-pelan aja ya dari bawah alis ke bawah bawah alis ke bawah ah Ah, ah, ah. Dan blush, blush mah banyak banget produknya di luar sana pakai apa aja yang kalian mau. Gue bakal pakai dari si O2O yang powder blush nomor 05. Jadi pemilihan warna blush itu sebenarnya sih gampang ya. Make sure warna blush kalian itu undertone-nya atau enggak warna keluarganya itu sama sama warna keluarga nanti untuk lipstick kalian. Contoh ini gue bakal pakai blush warna pink, tapi ntar gue pakai lipstick itu bakal pakai warna nude, tapi nude-nya jangan yang terlalu warm atau enggak, jangan yang terlalu orange, jangan terlalu peachy biar dia enggak nabrak sama blush lo. Kalau emang lo pakai blush yang lebih ke warna peachy atau nggak warna orange, ya bibirnya itu nude nude orange atau nggak apapun mau orange mau peachy gimana begitu istilahnya. Bakal senyum aja ini brush pakai duo fiber brush dan bakal gue taruh di bagian bola pipi gue. By the way ini gue nggak bakal pakai bronzer karena I know produk bronzer itu masih minim banget di produk lokal atau nggak produk di drugstore Indonesia. Uh, untuk ngeblend semua warna lain kalian bisa ambil brush yang kalian pakai untuk di bagian luar wajah kalian. Uh, selanjutnya bakal maju ke setting spray. Gue bakal pakai setting spray terbaru dari Studio Tropic yang namanya Dream Setter. Studio Tropic udah ngirimin gue produk ini sebelum mereka launch ya. Tapi kayak saat video ini keluar harusnya udah ada available di websitenya deh atau sosiola. Ada nggak di sosiola mereka? Nggak ada ya. Website ya, so shopee, shopee e-commerce. Maja kayak flawless dan original priming waternya ini sama sekali nggak mengecewakan gue I love it ngebuat makeup gue tahan lama banget dan juga what I love about this setting spray adalah karena spraynya itu my friends spraynya spraynya itu mist dan lembut banget saat lo pakai di wajah lo dan yes walaupun masih banyak banget orang di luar sana yang bakal pakai original priming water sebagai setting spray seperti yang udah gue buktikan dan gue kasih tahu kalian ini bukan setting spray dia ini bakal membantu menahan makeup lo oke okay? dream setter ini pun untuk finishing untuk finishingnya di wajah gue ini gue bakal sambil review dan kasih tahu kalian aja karena ini produk baru si dream Se si dream setter setting spray ini pun juga memberikan efek finish yang bakal melts in your powder jadi ngebuat makeup lo itu nggak kelihatan powdery banget jadi kesannya kayak bedak lo itu disatuin sama foundation lo dan nggak kelihatan kayak bedakan dempul banget tapi karena si studio tropik ini selalu taruh bahan-bahan skincare di produk mereka jadi untuk si dream setter ini ada bahan yang namanya maribium vulgare untuk melindungi kulit dari polusi debu asap kotoran sehari-hari dan karena ada bahan si maribium vulgare gare ini yang berbentuk powder jadi saat lu pakai saat pengen lu pakai ini setting spray harus lu kocok dulu oke okay? jadi dia ingredients dan bahan-bahannya itu lebih mix saat lu pakai oh. tunjuknya juga sih di sini untuk lu kocok gitu kalau misalnya yang studio original priming water dia emang cair total nggak ada powdernya dalamnya tapi di sini harus lu kocok dulu ya dan baru setelah itu lu spray di seluruh aja lu ah, beautiful mistnya bagus banget gua nggak takut bakal peci kan gua seneng banget mereka akhirnya improve 
move untuk spray mistnya ini jadi nggak cuma di produk ini doang produk terbaru ya tapi di produk yang original premium water ini pun mereka perbaikin jadi nggak terlalu kasar atau nggak tajam banget di muka lo rasa eh step untuk complexion terakhir adalah untuk memakai highlighter cahaya tambahan untuk highlighter gue bakal pakai dari brand yang namanya Shosha Radiant Highlighter namanya yang Natuna untuk highlighter menurut gue pengaplikasiannya lebih bagus dan lebih blended kalau gue pakai brush yang bentuknya seperti ini jadi dia bentuknya tapered like this dan juga fluffy instead daripada fan brush seperti ini bisa sih lu pakai ini tapi kayak lebih bagus lah kalau pakai highlighter brush seperti ini menurut gue gue bakal ambil highlighter dan selalu lu buang dulu biar itu highlighter nggak berlebihan kelihatannya di wajah lo oke okay? gue tahu glowing itu lagi ngehits banget but please lu nggak mau muka lo akhirnya jadi metalik dan bakal dan highlighternya bakal gue pakai di pas tulang pipi atas ini nih there dan pengaplikasiannya pun sambil gue puter-puter jadi nggak bakal ada garis highlighter di situ sambil lihat ke depan untuk lihat apakah dia pas ada di situ kalau pori-pori di bagian pipi lu nggak terlalu gede bisa sih lu bawa agak turun dikit sampai pipi sini ah tapi nggak usah berlebihan gitu jadi dikit aja dikit 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 hey tuh kan ini highlighter ini highlighter blending banget sih aduh again kalau ngerasa kebanyakan tinggal ambil kuas yang lo pakai buat bedak lo tadi habis lo tiba-tiba seperti ini dan kalau untuk highlighting jidat gue sih suka untuk langsung highlighting kayak begini nih jadi langsung di tengah-tengahnya make sure highlighter yang ada di kuas lo pun nggak banyak banget ya jadi nggak terlalu berlebihan gitu Oke, contohnya ini berlebihan gitu jangan diikutin jangan diikutin tutorial gue ngapain nonton dari tadi juga I don't know why are you like this why are you running Why are you running? Untuk bagian hidung mulai dari bagian tulang, mulai dari jembatannya sampai ke bagian ujung itu di bagian atas ping bibir, di bagian cuping bibir namanya. Uh -huh. Aduh highlighternya kenapa gue harus pakai yang itu sih? Gue kesel. Ini tutorial untuk complexion terbaik gue yang lagi sering gue lakuin belakangan ini. I'm sorry for the highlighter. Harusnya gue nggak pakai si Sorsha itu. Biasanya gue pakai si Maybelline yang Master Bronze itu gue demen banget. Tapi udah gue taruh di koper gue. Para video tutorial ini membantu gue nggak terlalu blebet dan nggak terlalu monoton kasih tahu kalian kayak gimana. Oh yang suka video yang membantu kalian suka video aja jangan lupa di like dan of course jangan lupa subscribe untuk lihat video gue ke depan depannya. And I'll see you guys again. In my next video. Bye guys. Thank you so much for watching. Bye.